¿Qué tal, queridos amigos? Las esquerras quedan. No solamente hemos visto cómo se ha disgustado el señor de Palacio con todos aquellos a los que afrenta por no coincidir con él, sino que además dice que no hay dedazo. No hay dedazo porque ahora hay destapador, que viene siendo lo mismo, nada más en un juego perverso. Hoy me preguntaban en la Ciudad de México algo verdaderamente interesante. Bueno, sabemos que Claudia Sheinbaum dice que va adelante en todas las encuestas. Entonces, ¿cuál es el papel que juega Marcelo Ebrard si él tiene los mismos datos? Esto es interesante porque Marcelo Ebrard tiene, a la vista de todos, inclusive los que conocemos su pasado, los errores que cometió, graves errores como la tragedia de la línea 12 del metro, cuya responsabilidad inicial pues toca al ex canciller, sino también el hecho de que no lo hayan puesto una sucesora en la Secretaría de Relaciones Exteriores a modo, sino que traen a la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcenas, que no es precisamente incondicional y amiga de Marcelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obviamente no quiere pelearse con López Obrador porque sería suicida. Tampoco quiere hacerle el juego a Claudia. No es un hombre que le haga el juego a nadie. Cierto es que a través de su historia ha sabido ser un buen segundo. Fue el segundo de Manuel Camacho Solís y nunca salió de ese casillero. Luego ha sido el segundo de Andrés Manuel, sobre todo en el 2012, cuando declinó su precandidatura porque Andrés Manuel se lo pidió con la promesa de que en 2018 a él le tocaría ser candidato. Por supuesto que López Obrador no cumplió con su palabra porque no había ganado la elección de 2012. Él suponía que iba a ganar en 2012 y entonces iba a dar paso a Marcelo. Y así, como dicen por allá en algunos memes, el carnal de Marcelo se volvió el hijo putativo de, digo, el carnal de Andrés, Marcelo, se hizo el hijo putativo del mismo personaje. Pero ¿cuál es el objetivo? Yo estoy absolutamente cierto que aunque Marcelo ha sabido jugar el papel de segundo con mucha habilidad, también lo es que no creo que esté dispuesto a prestarse a una parodia que ya está consumada aparentemente con el apoyo del presidente a Claudia Chemo. Lo dudo verdaderamente. Claudia sabe que tiene a su favor el hecho de que algunas encuestas adelantadas, que no las oficiales, le dan hasta un 67% de aprobación sobre Marcelo, claro. Ricardo Monreal y eh, los demás miembros del gabinete eh, extendido, como por ejemplo Adán Augusto López, o como por ejemplo los adherentes Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, y Manuel, y, perdón, y Manuel Cuello Trejo, que viene desde Chiapas galopando, queriendo abanderar al Partido Verde, pero el Partido Verde ya se adelantó y gran parte de este partido le ha dado su apoyo a Claudia. Entonces el juego se convierte en perverso, porque Gerardo Fernández Noroña es el único que no ha admitido jugar con las reglas que le impuso al modelo electoral de Morena el propio presidente, el propio mandante Pelapután, como yo le llamo. Esto es interesante. Si Velasco no tiene ninguna posibilidad, está fuera. Si, obviamente, Yeko y Polensky, esto es una vacilada que no duró más que unas horas. Y, por supuesto, que Adán Augusto y Ricardo Monreal, sobre todo Ricardo Monreal, que tiene una larga experiencia legislativa y también como gobernador de Zacatecas, de la gobernatura no salió bien parado. Con los legisladores, sí porque incluso hasta los más reacios opositores aplaudieron su actitud durante el tiempo que estuvo 
al frente de la bancada de Morena en el Senado. Incluso el elite ella tan brava, reconoció en Ricardo Monreal a un político de altura. Pero él mismo rechazó la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Era bastante claro que podría ser si Marcelo iba en busca de la presidencia. Esto lo calculamos todos, pero él mismo dijo que no, que lo que le interesa es buscar la presidencia y no ninguna otra cosa. Es decir, no le interesa en lo absoluto ser abanderado de Morena en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tendría que enfrentar todos los rezagos y todas las tortuosidades que va dejando a su paso Claudia Chemo, entre otras cosas. Porque esto también es motivo de análisis. ¿Qué van a hacer aquellos que se han excedido? Aquellos que no han sido más que negligentes ante la tragedia humana. Aquellos que han hecho obras de relumbrón que no benefician absolutamente para nada a lo que dicen ellos que es el gobierno de los pobres. Esto no ha sido así. Claudia Sheinbaum es exclusivamente una marioneta en manos de Andrés Manuel. Esto se sabe perfectamente bien. Pero ¿qué sucede si el señor López Obrador acabando su periodo, debe enfrentar, como ocurrió con su gran amigo Donald Trump, un proceso penal por todas las que nos debe, que no son pocas, ¿eh? no solamente las denuncias que ya están aflorando, sino las que van a salir una vez que deje su cargo en Palacio Nacional, desaloje su recámara, que debe estar bastante infectada, habrá que exorcizar al Palacio Nacional <coughs> habrá que fumigarlo para sacar a todos los gatos pardos y para también alimentar la posibilidad de que se limpie un poco la sede del Ejecutivo Federal pero aquí volvemos a lo mismo ¿cuál es la tirada de Marcelo? ¿ser candidato? ¿realmente cree que Andrés Manuel en un momento de flaqueza o bien de lucidez mental opta por él y no por Claudia Chemban, que es su marioneta, aún a sabiendo, a sabiendo de que Marcelo no sería su total incondicional, que quizá lo proteja, pero que también podría tomar distancia respecto a algunos de sus actos de gobierno. Ya adelantó, por ejemplo, que si de las mañaneras se trata, puede ser que las conserve, pero con otro formato. Y esto ya comienza a diferenciarse de lo que Andrés Manuel hubiera querido. Ahí es donde está el juego del destino de México, con un presidente de Morena, Mario Delgado, completamente rebasado por las corcholatas, por el presidente, por la sociedad, por los militantes de Morena. Entre los militantes de Morena hay una gran división, la que ha creado el propio Andrés Manuel para fortificarse a costa de debilitar a quienes señala como sus posibles sucesores. Es decir, quiere un sucesor débil para que crezca su aureola, su pretendida aureola, en el campo de la justicia social. Sí, ha hecho obras sociales, nadie lo niega, pero no las que cuenta ni las que enaltece. Los famosos bonos que se le dan a los adultos mayores y a los niños han servido fundamentalmente para fines electorales. Y lo vimos con claridad hace unos días con motivo de las elecciones, sobre todo en el Estado de México. Qué curioso, en Coahuila, un pobre diablo como Ricardo Mejía, que quedó en tercer lugar, se atreve a impugnar las elecciones, en donde el margen ganador fue amplísimo. Y en cambio, en el Estado de México, no se ha alzado por parte de la oposición ninguna voz que pida la impugnación de los comicios en ese estado a sabiendas de que existen videos y pruebas del acarreo masivo de personas de la manera en que se compró y cooptó el sufragio de varios ciudadanos de la Ciudad de México que fueron llevados a Toluca para ejercitar su voto sin que tuvieran derecho para ello a 1800 pesos por cabeza y un festín en la Ciudad de México 
además de un paseo turístico, creo que en el turibús, para que pudieran relajarse después de haber emitido su voto, traicionando a su conciencia. Esto no es lo que merecemos los mexicanos. Pero repito, el punto clave está en ese. ¿Para qué fue señalado Marcelo? ¿Cómo es que Marcelo fue el primero en desligarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en registrarse ayer mismo como ya alguien que va a participar en la famosa encuesta de Morena? ¿Qué es lo que está detrás de Marcelo Ebrard? Se lo vamos a contar en estos días, se los aseguro. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.